느낌이 다르더라고요. 예전에 소개해드렸던 카네발과는 안녕하세요. 유일모터스 김대표입니다 오늘 소개해드릴 차량은 2017년형 올류 카니발입니다 완전 무사고 성능 점검 상태 올 양호 차량 그리고 1인 신조 차량입니다 등급은 럭셔리 판매하는 가격은 1940만원입니다 1940만원 주행 성능 상태 외관 상태 실내 상태 보시겠습니다 아주 강력한 녀석입니다 외관 상태 그리고 뭔가 다르죠 자 새로 그릴 이 차량은 풀 바디키 차량입니다 이제 하단에 풀 에어댐이 장착된 차량이다 이렇게 보시면 됩니다 자 그리고 외관 상태 아 장난 아닙니다 자 1인 신조 이제 중고차 구입할 때 많은 분들이 1인 신조냐 이력이 어떻게 되냐 이렇게 여쭤보지만 1인 신조 사실 어, 상황에 따라 경우의 수가 매우 많습니다 그건 제가 이따 주행 성능 상태 확인하면서 자세히 알려드리고요 이 차는 진짜 외관 상태 우이, 장난 아니야 그리고 휠도 상위 버전 크롬 힐로 변경을 해놨다 타이어 트레드 맞춰 보십시오 그냥 이거 뭐새것 같은데 그냥 90% 이상 자 이런 상태일 때 1인 신조라면 아 이래서 착각들을 하시는구나 1인 신조라 그래서 모든 차량이 이 상태가 아닙니다 이 차량은 이제 전 차주분께서 유도 관리를 잘 하신 차량이고요 반대인 차량도 매우 많습니다 자 디타이어 트레이드는 디타이어는 60% 디타이어 트레드는 60% 자 1인 신조라고 그래서 다 이런 차량이 아니에요 착각하시면 안 됩니다 리어 범퍼 쪽도 보시면 이런 댐이 설치되어 있죠 립이라 그럴까 스커트라 그럴까 아무튼 뭐 여러 명칭이 있습니다 저렇게 하단에 대주면 뭔가 더 고급스럽고 스포티해지죠 그리고 듀얼 똥구멍 변경해 놓으셨습니다 자 하단 범퍼 상태 테일 램프 상태 그리고 이 장난 아닙니다 외관 상태 이렇게 외관 관리 잘 하시기는 힘들어요 왜 본인이 아무리 잘 하려고 해도 이런 도로 상황이나 변수들이 많기 때문에 어, 너무 잘 하셨어 휠 상태 또한 매우 깔끔 이 차량은 제가 지금 여기까지 찍으면서도 이 차는 바로 판매가 되겠다 느껴질 정도로 전체적인 상태가 매우 우수한 차량입니다 자휠 상태 뭐 전체적인 외장 상태 그림입니다 그림 그리고 듀얼 썬루프 들어갔다 썬루프 두개 자요 세로 그릴 그리고 하단 바디킷들 또 어떻게 보면 매우 큰 장점이죠 그리고 전체적인 외장 상태 또한 매우 우수하다 이게 가장 큰 장점이죠 자 실내 상태 실내 상태 또한 매우 깔끔하다 자 윈도우 관련 스위치 그리고 옵션은 많이 없습니다 계기판 조명 조절 스위치 TCS 가운데 쪽 센터 패셔에 있는 옵션들은 잠시 후에 소개해 드리겠습니다 운전석 가죽 시트 상태 요추 조절만 전동이다 자, 징. 오토 슬라이딩은 안 들어갔다. 발판, 이거 철판으로 또 바꿔 놓으셨네. 그리고 바닥 장판을 새로 까셨다. 자, 매트는 전체적으로 코일 매트로 변경을 해 놓으셨고요. 실내 상태. 매우 깔끔. 조기만 조거 해 놓으셨네. 저기에만 시트 커버가 돼 있다. 오토 슬라이딩처럼 닫아. 됐어. 전동 트렁크처럼 열어. 자, 전동 트렁크 아닙니다. 자, 전체를 바닥 장판 시공을 하시고 코일 매트로 까셨어요 그리고 매우 깔끔한 상태입니다 그리고 여기 4열 시트도 있다 자, 4열 시트도 있습니다 여기는 소화기 저 소화기 들어 있습니다 맨 후석에서 바라본 전면부 상태 매우 깔끔한데 진짜 전동 트렁크처럼 닫아 자 반대쪽 오토 슬라이딩처럼 열어 자 실내 상태가 매우 깔끔합니다 천장 내장재 상태 또한 그리고 듀얼 머플러 듀얼 듀얼 머플러도 맞긴 하지만 얘는 듀얼 썬너프 조수석 상태 매우 깔끔하다 그 대시보드에는 대시보드 커버 깔아 놓으셨고요 어? 저 발판도 다 바꿔 놓으셨네요 카니발로 자 탑승 오, 진동이 없네 거의 카니발이 진동이 조금 있는 편입니다 그리고 주행거리가 늘어날수록 진동이 조금씩 있는데 자 일단 썬너프 닫고 썬너프 작동 둘다잘 됩니다 주행거리 65,486km 자 RPM 변동 전혀 없고요 핸들 커버는 요 곰돌이 모양 같은 걸로 핸들 커버 해 놓으셨어요 약간 귀엽기도 하고 자 여기 보시면 여기 살짝 기스는 있다 다른 데는 없는데요 다른 데는 깔끔합니다 근데 여기 요거 여기는 기스 있다 자 내비게이션 하이패스 1층 룸밀러 들어가고요 자 송풍구 6구 송풍구는 6구 그리고 스타트 버튼이 있고요 미디어 관련 스위치 그리고 하단에는 공조기 관련 스위치가 보이면서 컵홀더 2구 그리고 냉풍 시트는 운전석만 들어간다 조수석은 열선만 그리고 핸들 열선 에코모드 전방 센서 
이렇게 확인됩니다 옵션 설명은 끝 그리고 여기 동전 꽂이 콘솔 되게 깊다 그리고 리어 컵 홀더 여기 있습니다 그리고 여기 숨어 있어서 USB랑 웍스 단자도 들어갑니다 자 후석 가죽 시트 상태 자 매우 깔끔합니다 전체적으로 바닥 장판 시공과 코일 매트를 깔아 놓으셨다 자 전체적인 상태 천장도 매우 깔끔하다 여기만 요거 왜 해놓으셨지? 자또 까봐야죠 그냥 해놓으신 것 같은데 어, 괜찮네 맨 후석의 시거잭 일구 여기는 소화기 저 소화기 들어있습니다 맨 후석에서 바라본 전면부 상태 이렇습니다 가장 중요한 주행 성능 상태 확인하러 가겠습니다 자 가장 중요한 주행 성능 상태 확인하려고 하는데 비가 오네 자 카니발 차종 제가 좋아하는 차종은 아니지만 인기 차종이라 많이 접하죠 그런데 얘는 승차감이 그래도 괜찮은데 카니발 자체가 차량 특성상 승차감이 좋은 차량은 아니지만 이제 운전 습관들이 사실 카니발 타시는 분들이 많이 안 좋은 것 같더라고요 고속도로에서 봐도 그렇고 차량 하부 상태 봐도 안 좋아요 근데 얘는 하부가 그래도 괜찮네 이 외관이나 요 실내 관리한 거 보면 전차주분 그 성향이 보이죠 그런데 아까 제가 말씀드리던 1인 신조가 중요하지 않다 진짜 중요하지 않습니다 항상 베스트적인 것만을 생각하셔서 그런데요 1인 신조 차량인데 그분 성향이 그냥 차는 이동 목적이야 새 차도 안에 그냥 막 도로 피해도 다니지 않고 그냥 막 밟고 되뇨 그런 차량이 똑같은 스펙이라고 했을 때그 상태는 천지 차이인데 가격은 똑같아 만약 그 차를 샀어 그러면 그런 차량 만족도도 사실 되게 많이 떨어지고 추후 발생된 수리비가 훨씬 높죠 빨리 왔겠지 아니 이미 터져 있겠지 그렇게 판단을 하셔야 됩니다 그러니까 차를 잘 모르시는 니까 중요하지 않은 이력들을 중요하게 생각한다 어, 수입차 같은 경우에는 주인이 무조건 많이 바뀐 차를 사셔야 돼요 100%는 아니지만 거의 70% 80% 맞을 겁니다 자, 왜? 수입차는 수리비가 어때요? 비싸죠? 그 비싼 걸 1인 신조로 타는 사람이 계속 수리를 하면서 탄다? 절대 아닙니다 정비사들에게 묻죠 아, 이 상태 수리 안하고 그냥 타면 안 되냐 이런 식 공감하시는 분들도 있을 거예요 수리를 잘 안해요 사람들이 그리고 중고차는 산 김에 수리하는 경우들이 무조건 있죠 그러면서 주인이 많이 바뀐 수입차는 오히려 1인 신조 차량보다 상태 높은 경우가 매우 많습니다 그런데 1인 신조인 차량들은 또 경우의 수가 아까 제가 있다고 한게 연식 짧고 진짜 뭐 2, 3년 밖에 안 됐어 주행거리도 뭐한 3, 4만이야 그런 건 당연히 1인 신조가 날 수도 있겠지 왜 AS 기간도 살아있고 2, 3년 되고 주행거리 3, 4만 된게 주인이 10번 바뀌면 뭔가 나도 그런 차는 좀어뭐왜 이러지? 의구심을 가질 텐데 그게 아니라는 거죠 본인이 구입하려는 차종과 상황들이 다 다르잖아요 사람들마다 그러니까 1인 신조 중요한 거 아니다라는 거예요 현재 차량 상태가 가장 중요하다고 생각합니다 하시면 됩니다. 1인 신조인데 이런 차처럼 깔끔하지도 않고 기스 많고 그리고 똑같은 1인 신조의 요 6만 킬로 2017년 형이면 같은 가격이라는 거예요. 같은 가격 사고 유무는 중요하겠죠. 근데 제가 항상 말씀드리는 단순 교환 한두 판 많게는 세판 정도는 최소 100만 원 상당의 메리트가 있으면 그차 괜찮다라는 거야. 단순 교환 세 개랑 100만 원 같다라는 거야. 지금 이 연식 때 2킬로 수 차량이라면 그리고 연식이나 킬로 수 차량들마다 그런 게 조금씩은 다른데 다알 수는 없잖아요. 이게 업이 아니시니까. 그런데 조금씩만 알아가셔도 중고차 잘 사는데 도움은 될 거예요 아, 되게 딱 이렇게 뭐다 하는 거는 사실 어그로성이고 조회수 따먹기예요 왜냐면 중고차는 진짜 경우의 수가 너무 상당해서 이게 뭐다 하는 정답은 극히 드물어요 뭐 어떻게 정확히 말을 해드리려고 해도 이게 쉽지 않은 게 그런 거야 왜 고민했어 항상 왜 이렇게 쉽게 설명이 안 될까 쉬운 건데 설명이 어려운 거야 항상 이 상황이나 경우의 수가 다르니까 자 이런 요철 구간 원래 카니발 그래 요 정도 컨디션이 상급이에요 근데 카니발을 많이 타봤지만 요런 요철 구간에서 약간 쿵 하는 차들이 있거든요 그건 진짜 전차주 분들 운전 습관이 안 좋아서 그런 거고 얘는 이런 쿵 하는 것도 없어요 이런 요철 구간에서 그치 이 정도는 돼야지 아무리 카니발이라 그래도 제가 이 녀석은 왜 상급이다 느꼈냐면 잠깐 끌고 나올 때 요철들이 있잖아요 도로마다 느낌이 다르더라고요 예전에 소개해드렸던 카니발과는 그러니까 카니발이 어떻게 보면 가죽차 뭐 아빠차 이러는데 운전을 험하게들 하셔 자 저속 구간에는 아무 이상 없고 그리고 아까 1차 고속 때도 어느 정도 고속이었어요 제가 원하는 그 속도가 아니었을 뿐이지 1인 신조 차량보다 상태 높은 경우가 매우 많습니다 그리고 2차 때는 고속 테스트 확실하게 여기 있으면 또저 아저씨 오해하시겠지만 전 아닙니다 손님이 아닙니다 옵션 테스트는 이제 뭐 얘는 많이 할게 없고 정식밀러 되고 당연히 돼야겠죠 
냉풍 열선 잘 되고 창문은 비 오니까 못 내려 자 해봐 그래 이렇게 이 정도 나가야지 야 역시 카니발 안 나가는데도 얘는 선방하네요 원래 여기쯤 왔으면 진짜 100몇 킬로 때 달리고 있어야 되는데 얘는 한120 정도 자 이렇듯 전체적인 외관 상태 그리고 실내 전체적인 상태 근데 가장 중요한 거는 주행 컨디션입니다 이 운행 컨디션 이세 가지가 A급인 차량들도 있겠지만 하나나 두 개가 B급인 차량들도 많겠죠 사실 A급 차량보다 전체적인 B급 차량들이 많아 그러면 A급 차량이 없어 지금 현재 사야 될 차량들 중에서 제일 좋은 컨디션을 사는 방법밖에 없는 거예요 누구나 100% 좋은 차 사고 싶지만 그런 차는 드물다라는 거예요 그런데 또 이게 농담이 아니라 이 차가 그런 차입니다 외관, 실내, 그리고 주행 성능, 가격 충분히 비교해 보시고 괜찮다 판단되실 때는 서두르세요 왜? 다들 서두르셔도 이 차를 구입하실 수 있는 분은 한 분이라는 거 그리고 이런 똑같은 상황에 똑같은 차는 없다라는 거 항상 다릅니다 이 중고차 구입 잘하는 방법 실질적인 방법을 어떻게 좀더 이해되기 쉽게 설명을 해야 될지 저도 노력을 하겠습니다 그러니까 구독자분들도 중고차 구입 어디서 하시던 조금씩만 노력해 보세요 오늘도 아까 전에 전화가 왔습니다 EQ900을 봤다 어떤 딜러에게 봤다 내이 차가 1200만 원이 맞냐 라는 질문을 듣는과 동시에 갑자기 짜증 네, 상식입니다 EQ 900은 천만 원대가 절대 있을 수가 없습니다. 이해를 못 하시더라고요. 이재명 국회의원이 허위 매물 그거 해서 많이 없어졌는데도 아직도 있어요. 이렇게 당하시는 분들 보면 답답하기도 하고 아무튼 저희 유일모터스 구독자 여러분들은 중고차 구입 어디서 하시던 잘 하실 수 있게 제가 중고차 시세나 잘하는 요령 방법 이런 정보들을 더 많이 좀더 쉽게 이해하실 수 있게 소개해 드릴게요. 자 마무리 하겠습니다. 항상 저희 유일모터스 성원과 구독 감사드리고요. 다양한 차량 좋은 정보 좋은 가격으로 소개 올리겠습니다. 감사합니다. 운전 중에는 전방 주시.